，糟了！你有本事出来，你是不是活够了？已经记不清这是第多少次了。自我搬进来之后，一直都在小心翼翼地活着。家里的大门早已经千疮百孔，真不知道他还能挺多久。小冉，你怎么又惹到那个神经病了？看到隔壁李姐的消息，我颤抖着手回复着。我真的已经很小心了，真不知道这日子啥时候是个头。不知过了多久，门外终于安静了下来。我茫然地畏缩在被子里。原本刚租这个房子的时候，我还隐隐期待着新生活的开始。直到一条好友申请，从此打破了我的宁静。你好，我是住楼下的，有事情找你。看到是我楼下的女邻居，秉着邻里间友好相处，我很快便通过了她的申请。你好，四百零一租户，有点事情麻烦你。我平时晚上睡觉比较早，麻烦你晚上的时候动静稍微小一些，不然会吵到我。看到邻居发来的消息，我隐隐有些抱歉。我最近晚上加班回来都比较晚，所以洗漱收拾完上床也得十二点多了，不好意思哈。那我之后注意点。看到他不再回复我的消息，我微微松了口气。可没想到这种日子才刚刚开始，麻烦你晚上洗澡洗快点。水流声吵得我睡不着觉。我刚洗完澡从浴室出来，又收到了楼下邻居的消息，我忍不住皱了皱眉。自从他加了我之后，我已经换了静音拖鞋，连手机一到晚上都调成了静音模式，生怕吵到他。可无奈下，我还是回复了句好的。想到有一次，因为我没回复他，他竟然没一会儿就给我打来了视频电话，我悠悠叹了口气，突然有种想搬走的冲动。可因为囊中羞涩，生生忍了下来。但我没想到的是，他因为我的退让，竟然得寸进尺。这天中午，我在做饭，手机又响了起来。你在做什么？叮叮咚咚的，我擦了擦湿漉漉的手，看了眼加了隔音店的切菜板，顿时不再好气。我在切菜，有问题吗？就是让你动静小点。我看了眼他的话，想到这些日子他日复一日的消息提醒，顿时也生气了。切菜也不行吗？现在是中午吧？我不要吃饭的吗？可是你吵到我了。没有人规定中午不能吃饭吧？我也没说你不能吃饭啊。这不就是让你声音小点吗？你至于生气吗？我气得脸色通红，刚想反驳他，然而他接下来说的话让我顿时怒火中烧。快闭嘴吧！搬过来这么久了，没一天消停的，走路声特别响，危害社会不说，险些我都神经衰弱了。你不就是个租户吗？你自觉点，别让我每次都提醒你。我顿时眼泪溢满了眼眶，忍让他已经让我每天耗尽了精力。手机还在叮咚叮咚的发着消息，但是我也没心思再看。我本来就是个懦弱的人，生怕自己哪里做的不好惹人不高兴了。我再次把手机调成了静音，只希望他听不到动静了，就别再给我发消息了。直到晚上，我洗完澡，一阵砸门声响起，我吓得直接睁大了眼睛。谁呀、啊？我大吼了一声，门外没有人说话。但门一直被人砸得砰砰作响，我急忙跑到了门口，透过猫眼往外看，只见一个男人怒气冲冲，一直在砸我家的门。你是谁？你不说话，我报警了。我的声音中都带着一丝颤抖，不断吞咽口水，强迫自己冷静下来。开门！你再吵，老子就弄死你！一道带着怒意的男声伴随着砸门声响起，我死死捂住自己的嘴巴，着实被他的行为吓到了，颤抖着手赶忙报了警。警察到的时候，楼下的人已经回去了。我哭着打开了门，邻居李姐听到动静也跑出来帮我说了几句话。在了解事情经过之后，便带着我们上门做了调解。看着楼下三零一的男人客客气气面对警察的样子，我感觉刚刚经历的一切似乎和做梦一般。但同时让我疑惑的是，我自始至终都没见过他家的女主人。看着他再三保证之后，我才回到了家，但是也就消停了几天。紧接着又开始肆无忌惮的砸门，保安。物业也来了不知道多少次，但依旧没有作用。直到最后，我还是无奈的搬走了。如果你也遇到这种邻居，你会怎么办？如果许久未见的朋友突然联系你，你会害怕吗？在吗？坐在沙发上玩手机的我，突然收到了一条消息，我皱了皱眉，这不是珊珊吗？想着毕业以后也快五年没联系了，突然间找我，这是出来喝点吗？想你了。也许是看到我没回复，他又发来两条消息，喝点。珊珊她心情不好吗？想着我俩上学时关系一直还不错，又看了眼地方离我这里不是很远，于是我欣然答应了她。我顺着导航走了过去，明明是我每天都会路过的街道，今天却格外的让人陌生。到了地方后，眼前的景象让我十分意外，因为我竟然走到了一处拆迁大楼门口，阴森的大楼散发着破败的气息，隐隐让我有些不适。这是什么地方？我嘴里嘟囔着，于是我立刻给珊珊发了消息：“我到了，你在哪儿？”等了好一会儿，他也没有给我回复，周围没有一个人路过，我顿时有些害怕。一阵风吹过，我吓得整个人都紧绷了起来，抱紧自己的手臂，有点不敢在这里等下去了。我赶忙给珊珊打去了电话。突然，一阵手机铃声悠悠地响起，在这寂静的夜里显得极为刺耳。我吓了一跳，愣愣地站在原地，耳听着声音越来越清晰，却迟迟没有人接听。不，不对！冷汗瞬间从我的额头滴落，这铃声。
竟然是从我身后漆黑的大楼里传出来的，我吓得根本不敢回头，立马夺命般跑了起来。回到家的时候，我的心还依旧砰砰直跳。再看了眼手机，珊珊再没有给我回复任何消息。直到第二天，闺蜜来我家玩，想到她和珊珊是一直有联系的，我便把昨晚这件事跟她讲了一遍。啊，她不是在家带孩子吗？怎么有时间这么晚出来找你啊？你等等，闺蜜直接给珊珊打去了电话。没过一会儿，我看见闺蜜脸色肉眼可见的发白，随后她按下了扩音键。啊，我没联系她呀。我手机啊，前几天被偷了，财普的卡。那昨晚找我的是，在火车上睡觉的我，竟然被一个陌生男人盯上了。凌晨，我踏上了回家的火车。考虑到起身来去都比较方便，我买的是下层的卧铺。昏暗的车厢里此起彼伏响着呼噜声，我疲惫的躺在卧铺上刷着手机，伴随着车厢的晃动，困意渐渐向我袭来。可没想到的是，接下来发生的是让我终身难忘。睡得迷迷糊糊间，我突然感觉一团黑色的东西似乎在向我靠近，他的视线一直在上下打量着我，这种黏腻的感觉让我非常不舒服。我想翻个身，却发现自己浑身都动弹不得，下意识以为自己是在鬼压床，因为之前经常遇到这种情况，所以并没有太在意。直到一阵风呼的吹在了我的耳边，这风怎么是热的？我瞬间吓得睁大了眼睛，大口大口喘着气，望了眼周围，却没有发现任何异常。侧边的铺子上，一个大姐依旧在打着鼾。我咽了口口水，看了眼窗户外，天色依旧黑着。我拿起手机，没想到才四点多，好像做噩梦了。我顿时松了口气，但是躺在床上却怎么也睡不着了。终于回到了家，我立刻窝在了床上，想睡个回笼觉。刚掏出手机，就发现有好多未读消息，都是来自一个名叫“花开富贵”的人。我印象中似乎没有这么一个好友。直到他的下一条消息发来，我的脑袋轰的一下炸开了。晚上睡觉别总提被子，昨天晚上把你干了好几次。你的手和身上都是凉的呢，冷汗一下子打湿了我的后背。他的话瞬间让我鸡皮疙瘩爬满全身。昨天晚上，那不是我在火车上的时候吗？我点开了他的头像，照片应该就是本人，一个两眼无神、长相猥琐的中年大叔。可我对他一点印象都没有。男人见我许久不吱声，再次发了消息过来，这是一张我的照片，而照片里是我在火车卧铺上熟睡的样子。你睡得可真香。他的话让我像吞了苍蝇一般，脸色差到极致。想到我睡觉时，一个陌生的男人在对我动手动脚，甚至用我的手机加了好友，我竟然丝毫不知情，顿时让我觉得毛骨悚然。你个变态，我要报警！男人看到我的消息，瞬间安静下来。等我再去指责他时，我已经被他先一步拉黑了。警察根据我提供的信息，很快锁定了他，他是跟我同车厢的乘客，承认了自己因为看到我独自上火车，这才动了歪心思。二零一八年十一月，为了节省房租，我租了一间单身公寓。看着破旧的大门，我问房东能不能帮我换个门。这门很结实，这么久都没出事，换不了。看着房东坚定的眼神，我有些无措。可这房租确实便宜，我便咬咬牙租了下来，喊人上门换了锁。二零一九年一月，出差了好几天，听说前两天好几户人家门锁都被撬了，被偷了好些东西。隔壁的小情侣家被偷得最狠。连晚上吃剩下的排骨汤都被连锅端走了。看着小姐姐唉声叹气借菜刀的模样，我也不知道怎么安慰她。我仔细检查了我家的门锁，似乎没有被撬开的痕迹。二零一九年二月，过年回来后就听房东说要涨房租，原因是他帮我们这栋楼找了一个守夜值班的大爷，还是因为之前遭小偷惦记的事情，房租涨了五百，让本不富裕的我雪上加霜。上个月同事还让我和他合租，看来我得考虑一下了。二零一九年四月中旬，最近总加班。回家的时候都已经凌晨了，要是孔又生锈了，抽空得找个师傅看看了。最近这么晚还有人搬家，也不知道是谁家的。二零一九年四月下旬，没想到我居然遇到了这么可怕的事情。闺蜜在我家玩了两天，刚走，却突然有人敲了我家的门。这种单身公寓都没猫眼。开始我以为是闺蜜去而复返，但我问了门外好多遍，却没有任何人回答。楼道的脚步声响起，特别清晰，一直在门口徘徊，一下一下踩在我的心头上。我再次下定决心。一定要搬家。二零一九年五月，最近我失眠更严重了，因为从那天之后，我经常在深更半夜听到门外有脚步声，在走廊里走来走去。我问过房东了，他说应该是大爷在值班。难道真的是我多想了？不对呀，大爷一般不是到凌晨一点左右就休息了吗？我难道幻听了？突然想到隔壁的邻居都搬家一个多月了，可我也总能听到他家似乎传出来有人念叨的声音。不行，太恐怖了，我还是得搬家。二零一九年六月，我被人盯上了。我刚从快递站取完快递，便往家走去。突然
，我察觉到了不对劲，我的身后好像一直有个人在跟着我，我吓到了，直接僵在了原地。但更可怕的是，身后的人竟然也不走了，我们就这样僵持了许久。没过一会儿，我疯了一般冲上了楼，头都不敢回，我赶紧冲到了家门口，身后的脚步声越来越近，但因为钥匙孔生锈，我一直没能打开。此时他已经走到了我的身后，正站在那里看着我一动不动，然后打开了隔壁的房门。二零一九年七月，我终于搬走了。听房东说，隔壁那个小伙精神不太正常，他总喜欢跟着女孩屁股后边跑，但都没恶意。可我再也受不了了。自从我知道他住我旁边之后，有一天晚上，我仔细听了一会儿隔壁的念叨声，这次我终于听清楚了，他竟然一直重复念叨的是我的名字。你是住在十二楼吗？我上来找你玩一会儿，可以吗？半夜，一条陌生号码发来的消息把我吵醒。当我看到消息的那一刻，浑身都冒出了冷汗。我跳下床，赤脚冲到了大门口，再三确认已经反锁的大门，忐忑不安地掏出手机回了消息：“你是谁？”然而，正在我准备伸手去开灯的时候，一条消息再次发了过来：“我那天看见你了，见面你不就认识了？你一个人在家吗？”看到这，我突然意识到什么，开灯的手直接停在了半空，心里像打鼓似的咚咚直跳，脑子也快速检索着我认识的朋友。没有谁会大晚上这么无聊的跟我开玩笑。我抑制住内心的恐惧，回复了消息：“你是谁？怎么会有我的手机号？”我死死盯着屏幕，在寂静的黑暗里，仿佛只能听到自己的心跳声。可不可以上来嘛？我就在楼下冷得很。看到他无赖似的口气，我再次确认了下紧锁的大门，心里的恐惧也消散了不少。厌恶至极的回复，请能忍滚哪，谢谢。而他接下来的回复还是让我心生胆寒。半夜绝对偷偷进你屋，十二楼左边那个门，谢谢。现在可以百分百确认我被人恶意盯上了。用不用现在就报警把你带走？当我这条消息发出去之后，想着他如果再有骚扰的意图，我就直接报警了。可是过了很久都没有再收到任何短信，他应该是听到我要报警后知难而退了。我顿时松了口气。但这件事依旧让我久久无法入眠。不知过了多久，正在我迷迷糊糊间，我突然听到门外传来了轻微的响动，顿时清醒了过来。真的有人在开我家的门，我浑身颤抖，满是突然起来的寒劲。为了确认我没有听错，我赶忙打开了门口的可是门铃。只见可是门铃下，一个戴着黑色帽子的男人正低头，好像在撬我家的门锁。我脑子闪过各种应对的方法，安全起见，也为了不和他正面冲突，我起身赶忙锁住了卧室的门，身体死死抵在门上。以最快的速度打电话报了警，并且联系了小区的保安。得亏当时住进来前，我特地留了保安的电话，就是为了防患于未然。看着时间一分一秒的过去，我一直微微喘着粗气来平复自己内心的恐惧，仔细的听着门外的动静，祈祷着警察和保安能够尽快到来。突然，咔嚓一声，门被打开了，我顿时汗毛直立，手死死的握住了门把手。你干什么？一道粗狂的声音从门外传来，随即便是一阵喧嚣，直到听到外面有人说：“李小姐，你出来吧，现在已经安全了。”这熟悉的声音正是小区的保安王哥。我悄悄打开一条门缝，看着门外站着几名保安以及被按在墙上的歹徒时，我才终于松了口气，眼眶突然的湿润了。直到后来警察来了，把歹徒抓走后，我才知道。原来是我在去楼下扔垃圾的时候被他盯上了，里面快递和外卖盒子上的联系电话和地址暴露了我的信息，这才让他有机可乘。所以朋友们，我们在任何时候都要有警惕之心，不要觉得无所谓便随手暴露了自己的信息。如果你莫名其妙觉得哪里不对，请相信自己的直觉，那一定是有问题。那天本想着在家对面的商场里随便逛逛，然而就在我刚走进商场没多久，一个长相清纯的女孩就迎面朝我走来，看着她笑容满面的样子，我也不好意思的对她笑笑以示礼貌。殊不知正是因为我这一笑，似乎让女孩找到了突破口。只见她一脸谄媚的样子凑了过来：“女士你好，我是楼上美容店的，现在我们店里正在做活动，可以为你免费做一次皮肤保养，有兴趣了解一下吗？”出于对推销行业的抵触，我几乎想都没想就拒绝了女孩。但是我的不悦并没有让女孩放弃，她干脆直接挽起我的胳膊，装作很亲密的样子，嘴里还一直喋喋不休。姐，你可以先跟我去店里看看，了解一下，不耽误时间的。虽然女孩的举动让我心生厌恶，但我还是尽量保持着微笑，耐心的告诉她我不需要。或许是感受到了我的不悦，女孩突然转过脸，楚楚可怜的对我说：“姐。”我刚毕业，好不容易才找到这份工作，你就当帮帮我吧。听他这么一说，我收回了正要迈开的脚步，看着面前这个对陌生人低声下气的小女孩，而且在这人来人往的商场里到处都有监控。想到这里，我心里一软，便跟着他走到了电梯前。在等待电梯的过程中，我突然有了一种不安的感觉，鬼使神差的问了女孩一个问题：“你们家店叫什么名字？”女孩几乎想都没想就脱口而出：“进电梯了，我再跟你讲。”就一瞬间，那种不安感更加强烈。我蹙了蹙眉，在我的一再要求下。
他最后还是说出了店名，当着他的面，我装作若无其事地拿出手机悄悄查了一下，然而不查不知道。看着手机上查无此店的信息，我心底一片冰凉。这里根本没有女孩口中所说的那家理发店。事情发展到这里，我如梦初醒般看向女孩，此时女孩已经走进电梯里了。她用一只手按着电梯的开门键，拼命招呼我赶紧进去。看着眼前这个人畜无害的女孩，我整个人只感觉浑身汗毛倒立，头皮发麻。看我愣在原地半天没有反应，女孩忍不住再次催促道。快跟我走啊，小姐姐！说完，她还朝我眨了一下眼睛，看着女孩微微上扬的嘴角，仿佛周围所有的一切都变得扭曲了。就连她脸上甜美的笑容，此刻也显得越来越狰狞。我努力让自己保持冷静，对她说：“我不跟你去了。”突然有点急事儿，然而还没等我把话说完，那女孩突然一改之前热情奔放的态度，用犀利的眼神直勾勾地盯着我，同时阴森森地开口道：“姐姐，你是害怕了吗？这里可是商场。”说完，女孩竟然放下了按着开门键的手，看着缓缓关上的电梯门，一时间我根本无法从深深的恐惧中解脱出来。只要一想到女孩最后那抹意味深长的笑容，我的双手就会不自觉地颤抖起来。如果不是因为我多嘴问了那个问题，如果当时我没有多个心眼用手机查信息，如果我就这么跟她进了电梯，这么多的如果加起来让我细思极恐。我们在任何时候都要以恶意去揣测陌生人，不是善良不值钱，而是人心难猜测。你真的有仔细看过自己的照片吗？奇怪了。我发现最近对面总有一个人往我家里望，还时不时冲我这边招手，他不会是变态吧？因为加班太晚，我刚回到家就收到了闺蜜的消息，她这个人一直大大咧咧的，我真担心她会出什么事，我立马甩了个视频过去，看到闺蜜嬉皮笑脸的表情，我顿时没了好气，你没开玩笑吧？到底咋回事啊？她看到我的表情很严肃，顿时也收敛了起来。随后便仔细与我说了一遍经过。这几天，他每次准备拉窗帘的时候，都会看到对面阳台上站着一个奇怪的男人。而今天，那个男人甚至还朝他挥了挥手，嘴里似乎还在嘀咕着什么。但也有可能是我想多了。这确实有点奇怪。那个人还在那吗？应该吧。我给你看一眼啊！顺着镜头的翻转，画面最终锁定在了闺蜜所说的阳台。可阳台上并没有人。哎，他不在那儿。我皱了皱眉，安慰着他，可能确实是想多了。然而就在这时，闺蜜家的门突然被敲响了，敲门的声音很响，听得心里直发毛。闺蜜显然也被吓倒了，脸色铁青的愣在了原地。有人吗？我是住你对面楼的，有事情找你。一个沙哑的声音透着门缝传了进来，我的心也被揪了起来，赶忙提醒闺蜜千万不要开门。听到我的话，闺蜜好像也缓了回来，壮着胆子对门外喊：“别敲了，我根本不认识你。”我已经报警了。听到闺蜜的话，门口瞬间安静了下来。没过一会儿，便响起了脚步声。她应该被吓走了吧？闺蜜小声地跟我说：“真是什么人都有，你晚上别出门啊！再有人敲门，你就直接报警。”看着闺蜜似乎还心有余悸，我又陪她多聊了会儿，才挂断了电话。但不懂为什么，我隐约还是觉得不安。隔天晚上，闺蜜发来了一张自拍照。叶子，你给我买的耳钉到了。你看好看吗？我顺手点开了照片，是他站在客厅对着自己拍的。这款是真不错，果然我的眼光好。刚回复完他，我鬼使神差的又打开了他发来的照片，想再仔细放大看一下。可这一看，我顿时汗毛直立，因为就在他耳朵后面的窗帘边缘，赫然露出了半张脸，那轮廓明显是一个男人。我咽了咽口水，心如擂鼓，不停的想着接下来应该怎么办。我并不敢直接打电话给闺蜜，因为我怕告诉她。她一个女生必定会惊慌，万一被屋里的男人察觉到了，跑都来不及。想了想，我发了个消息给她：我刚好路过你的小区门口，东西有点多，你下来接我一下。我捏紧手机，相信自己这样说，她一定会立刻出门。果不其然，哇，你等等，我现在就下楼。闺蜜兴奋的语音发了过来，我顿时松了口气。紧接着我就打了报警电话，在说明情况之后，我便赶紧往她那边赶去。上了车，我又给闺蜜拨了个视频电话。看到她视频的背景已经在楼下，我刚想松口气，却发现她后面有一个戴着帽子的男人从楼洞里快速走了出来。想说出口的话，顿时卡在了嗓子眼。你走快点，先去门卫，我马上就到了。一直等到她走到门卫处，我才彻底松了口气，把刚才的事跟她讲了一遍。只见闺蜜的脸肉眼可见的发白，吓得浑身发抖。直到警察来了以后，调取了相关的监控，才发现那个男人早在几天前就已经进了小区里，一直没有出来过。后与周围邻居了解情况，原来对面楼的大哥一早就发现窗帘后的异常，但又不确定，所以才上门想来跟闺蜜确认。直到警察抓到了那个男的，才知道他竟然早几天前就从闺蜜晚上忘锁的窗户上翻了进来，甚至病态似的和闺蜜同住一个屋子里。所以独居的女孩，请一定要保护好自己，睡觉之前一定要检查好门窗。我居然被绑架了。
，手脚传来的疼痛感让我突然清醒了过来。我发现自己正身处于一个陌生的房间，又臭又脏，斑驳泛黄的墙面上有许多暗红色的血迹。我吞了吞口水，下意识的想要站起来逃跑，却发现我的手脚都被绳子死死的捆住，而这一切都是因为那一片卫生巾。哎呦喂！<笑>快看看这个小瞎子，大姨妈来了！<笑>要不要我帮帮你？其中一个男人不怀好意，<笑>满脸狞笑的去扯盲女的裙子，盲女无助极了，不停的闪躲，因为身体的缺陷，好几次差点跌倒，嘴上不停的哀求着：“别碰我，别碰我！”这一幕让我怒火中烧，冲过去打掉了男人拉着盲女的手，站在了盲女身前：“<笑>你们干什么？光天化日欺负一个小姑娘，还要不要脸？”听到我的声音，盲女摸索着握住了我的胳膊。手心中全是冷汗，看着他惊慌失措的样子，我心生怜悯，恶狠狠地盯着那两个恶心的男人。你们再不走，我就报警了！我举起了手中的手机，两人不服气的冷哼一声，随即便转头离开了。姐姐，你能带我去卫生间换个卫生巾吗？我我没带。盲女似乎意识到了自己已经安全，带着哭腔说道：“别怕，我带你去。”我扶着盲女向卫生间走去，盲女紧紧拽着我的手。生怕我会反悔一般，姐姐，你真是个好人。走进卫生间，我赶忙把包里的备用卫生巾递给了他。还愣着做什么？赶紧去换了。可是下一秒，盲女突然摘掉了眼镜，一脸诡异的瞪着眼睛看着我，眼里充满了戏谑和鄙夷。我心里咯噔一下，下意识的想转身逃跑，可刚走到门口，一条麻袋从天而降，紧接着我便失去了意识。我咽了口口水。惊慌地看向了四周，却发现周围还聚着好几个人，他们全都被绑着，表情漠然，又带着些许绝望。就在这时，一个男人朝我走了过来，我拼命地冲他喊道：“你知不知道囚禁是犯法的？赶紧把我放了！”男人怪异地看了我一眼，抬手就是一耳光。抓回来的这些人属你，所以聒噪，一会儿就割了你的舌头。他的话音刚落，周围传来了一阵细微的惊呼，还有低气声。我被打得头晕目眩，心里怕得要死，不敢再和他硬碰硬，只能放低姿态祈求说：“放过我吧，求求你了！”闭嘴！男人再次扬起了胳膊，我认怂的闭紧了嘴巴。男人见我瑟瑟发抖，狠狠地啐了一口，扬长而去。走了几步，他猛地停下来，对着房间里的人发狠：“别耍花花肠子啊！”要不然有你们好看！房间里的人满脸惊恐，身体下意识的往后挪，仿佛面对的不是人，而是魔鬼。男人离开后，我紧紧抱着自己哭泣着。唉，旁边传来了一声叹息。进来了这个地方，就别再想着出去了。我抬眼望去，一个满脸灰色的中年女人压低声音说：“你们都是被拐来的吗？”大家不约而同的点了点头。我也是因为好心帮孕妇拎东西，结果被骗了。中年女人愤愤不平：“有个大爷跌倒了。”我好心扶了一把，结果被他子女碰瓷儿，非得要去医院。我刚上车就被打晕了，我吓得脸色煞白，牙齿不停地打颤。他、他们、他们要把我们送去哪里？年轻一点的送去缅甸诈骗，上了年纪的打断手脚，割了舌头，做乞丐行骗。中年女人的话让我头皮一阵阵发麻，这个鬼地方太恐怖了，不行，我一定要离开，我们得逃出去。不能在这里坐以待毙！我颤抖着说完，便挣扎着站了起来，费力挪到了门边，用力地压下了门把手。可是门怎么也打不开。你想出去吗？一道戏谑的声音从身后传来，我吓得愣在了原地，余光瞟向了身侧，只见一个男人面目狰狞地看着我，<笑>咚的一声，我被他重重地摔在了墙角。既然你这么不听话、啊，那下一个就是你了。我眼神恍惚，突然感觉头皮一麻，他拽着我的头发便往外走去，我满脸泪水，不停地小声求饶。一阵砸门声传了过来，我感觉到头皮一松，随即倒在了地上。恍惚间，我看到了一群人出现在了我的面前。不许动！不许动！举起手来！善良是美好的品质，但不是坏人伤害你的帮凶。你可以善良，但要带着锋芒。如果你梦里的场景出现在了现实当中，那你就要小心了，因为很有可能他在预知危险。一天半夜，我刚加完班，拖着疲惫的身体回到了家，连衣服都没脱就倒在了床上。迷迷糊糊间，我意识到我可能在做梦。我站在了一个空旷的街道上，路边停着一辆灰色的轿车，车里的司机是一个戴着眼镜的中年男子。就在我茫然不知所措时，突然，一个黑衣男人从对面向我走来。我看不清男人的长相，只觉得他很高大。男人走到我的对面，将一张纸条塞进我的手里，然后便转身离开了。虽然觉得莫名其妙，但在好奇心的促使下。我还是打开了纸条，可是无论我怎么努力，都看不清纸条上到底写了什么。我用力的瞪大眼睛，一点点靠近纸条。就在我即将看清内容时，身体猛地一抖，从梦中醒了过来。我一下子从床上坐起来，汗津津的打量着四周。是我熟悉的卧室，我已经回到了现实。就在我准备拿手机看看时间时，却感觉到右手好像捏着什么东西。
。借着手机的亮光，我意外地发现，右手手心里竟然躺着一张皱巴巴、已经被手汗浸湿的纸条。我吓了一跳，这不就是刚才梦里的那张纸条吗？怎么会出现在现实里？我赶紧打开这纸条，看到上面写了几个数字 ：W 零六，前面的是什么？好像是三。这张纸条只剩下一半，纸条左边的部分好像被人撕掉了。我望着手里的纸条，不知所措。我不明白这些数字的含义，更想不清楚为什么梦里的纸条会出现在现实当中。我不停端详着手里的纸条，终于发现了异常。我赶紧下床，从抽屉里拿了几本笔记本，很快就在其中一本中发现了一页残角。把纸条放上去一看，居然大致可以对上，但是还有一个小的空缺，而这个空缺就是被撕掉的那一部分。我又翻了翻这个笔记本，并没有其他发现。可让我奇怪的是，这纸条上面的字迹很明显不是我的。想到这儿，我突然不寒而栗。难道这屋子里面还有其他人？我壮着胆子巡视了一圈，并没有任何异常。随后，我打开桌上的电脑，把摄像头对准了床头，又把录屏功能打开。如果我在做梦的话，明天一早我应该就能知道发生了什么。弄完摄像头以后，我的心依旧很慌，很久才睡着。不出意外的，我又做了一个梦，梦里还是那个看不清长相的黑衣男，手里依旧捏着一张纸条。然而，正当要递给我时，旁边突然出现了一个男人，把我推搡到一边，一把夺走了纸条，然后转身逃走。我想抓住那个男人。却怎么也够不到，随后就从梦中醒来。这一次我的手里并没有纸条，我赶紧起身查看电脑里的视频文件，结果发现自己在睡着后竟然真的坐了起来，径直的走到了电脑桌前，又从抽屉里拿出笔记本，可正准备往上面写东西的时候，身体突然僵住了。几秒钟以后，又将拿出来的东西放回了原处，回到床上睡觉。原来这纸条竟然是我自己写的。虽然不知道它的含义，至少证明家里没有外人出入，我便松了一口气。然而就在前几日，我和男友在经过红绿灯时，一辆灰色轿车疾驰而来，男友把我推死在旁边，自己却被撞倒在地上，头上有血不停地流了出来。我吓得面色惨白，飞奔着冲向男友，一边哭一边颤抖着拨打了幺二零。此时，轿车的司机也走了过来。他是个戴着眼镜的中年男子，我瞟了他一眼，莫名的熟悉。司机看到男友的惨状后，不禁辩解说，他刚才是为了躲一个穿黑色衣服的男人，才猛打了方向盘，没想到会撞上男友。我顺着男人的手指看过去，并没有发现所谓的黑衣男人。猛然间，我突然意识到这个车和司机就是在我梦里见过的。我忍不住开口询问司机：“今天是几号？”司机没想到我会问这个问题，他先是愣了一下，随后低头看了一眼手机。七月二十三日，他小声的回答。我听完一下子愣住了，整个人都变得僵硬，茫然的抬起头看了看车牌，上面的尾号正是 W 零六。最近我总是怀疑家里多了一个人。最开始不对劲是那天我半夜熟睡时，突然闻到一丝丝难闻的气息，忽远忽近，这味道就像是从一堆腐烂的垃圾桶中散发出来的，令人难以忍受。耳边也突然传来哒哒的声音，一会儿在左边，一会儿在右边。我不慎清醒的神志在这难闻的气味和不断的声音中逐渐复苏，但是我不敢睁眼，一股凉气不由自主的从心底溢出，身上不可控制的开始冒出冷汗，身体也止不住的颤抖着，因为我意识到我的床边有人在不停的徘徊，似乎在寻找着什么。在这极度的恐惧和不安下，我竟不知为何又睡了过去。睁眼的时候已经天亮了。仿佛昨夜都是一场梦境，但那感觉太真实了。直到我发现家里的苹果无缘无故的多了一个缺口，就像是被人咬过一样。可我记得我晚上并没有吃水果，不管是疑神疑鬼，还是出于安全考虑，我还是在家里装了个摄像头。这天和往常一样，我很投入的玩着游戏。然而我突然被一条手机推送打断，是监控的提示消息，识别到人列，有人正在移动。一瞬间。我如坠冰窖，从头冷到脚，因为我甚至听到了外面传来哒哒哒的脚步声。我颤抖地点开了客厅的实时监控，由于关了灯的缘故，监控上呈现出黑白的影像，模糊不清。然而那红色的线框就框在客厅的茶几边，有一团黑乎乎的东西正歪着脑袋对着摄像头，那个身形很是奇怪，竟然和沙发一样高。我吓得抱紧了被子，心里凉飕飕的。我不确定那个东西到底是什么，只能抑制住内心的恐惧，大着胆子小心翼翼地走到了门边，把门悄悄地锁了起来。我甚至都能听到。他的喘息声，我以最快的速度发短信报了警，心里祈祷着他们能够快点到。我死死盯着手机上的屏幕，只见那个人影正缓缓地向我的卧室走来，我捂紧嘴巴，不敢发出任何声音。突然，门上的把手被轻轻地转动着，咯噔咯噔的声音刺激着我的耳朵，他似乎发现我的门推不开。此时，我的心跳也到了极点。你是谁？我报警了。你要干嘛？我努力抑制住内心的恐惧，出声呵斥他。我很明显的感觉到了那个人的慌张，哒哒哒的脚步声，夺命般推开了家里的大门，逃了出去。我再次看向监控，确定安全之后，才打开门走到了客厅。不久后，警察便赶了过来。
。了解了事情原委后，便开始了调查。很快调取了物业的监控，让我辨认。我也终于看清了他的真实样貌。他竟然是个长相丑陋的矮人，脸上有一条如蜈蚣般的红色疤痕。他的鼻梁塌陷，一双小眼睛深陷在脸上。光看着他的长相，我的身上就长了很多鸡皮疙瘩。并且早在几日前，他趁我搬快递的时候，偷偷溜进了我家。从那之后，再也没出去过。我竟然和他独处一室这么久。警察根据线索，很快抓住了他。但这件事带给我的阴影却很大。我再也不敢一个人租房子住了。你搭车时遇到最可怕的事是什么呢？劫后余生的我。现在想起还是惶惶不安。写完手上最后的 PPT， 我打着哈欠离开了办公楼。爸爸早已经等候在门口，疲惫地上了爸爸的出租车。困意渐渐向我袭来，我闭上眼睛打盹，猛地一个急刹车，我吓了一激灵。突然间，车窗外出现一个黑影，整个人几乎贴在玻璃上。车灯下的他戴着黑色的口罩和一副眼镜，五官被挡住了大半。哎呀，你这人怎么回事啊？突然跳出拦拦车，把你撞到怎么办？爸爸生气地质问男人。不好意思。我朋友喝多了，我想送他回家，可惜这里不好打车。大哥，你能不能捎我们一程？太晚了，车打烊了。我对男人说，男人此时才留意到副驾上的我，两束冷冷的目光射向我，我被他看得有些发毛，不自觉地挪了挪身子，把眼神转向另一边。大哥，行行好吧，我多加钱行吗？给你三倍车费。男人冲着爸爸不停作揖。那行吧，你赶紧把他扶上来。爸爸妥协地说。下一秒，男人打开后车门，然后快步走到路边的大树旁，费力地从树后抱出一名瘦高的男人。爸爸见他有些吃力，下车准备帮忙。我一个人就行，我朋友不喜欢外人碰他。我留意到男人怀里的朋友，脑袋低垂着，手也是无力地垂了下去，一副完全没有意识的模样。这是把酒当水喝了吧？我爸在旁边说着。男人先是把朋友塞进后座，紧接着也钻了进来。朋友身子向前倾斜，险些跌倒。我本能的伸手想要去扶他，却被男人用力把手拍开。不需要。男人阴沉的警告我，我的手背瞬间火辣辣的疼，怒气嗖的冒了出来，咬牙切齿的说：“不时候的。”男人并没有搭理我，只是死死压着朋友。我偷瞟了朋友几眼，他脸色发白，双眼紧闭，从始至终没发出任何声音。车子一路前行，走出一段距离后，我的脑袋轰的一下，额头渗出冷汗。车窗明明是关着的，可车里没有一丝酒精的味道。这个朋友从上车到现在一动不动，甚至连呼吸声都没有。他不会是死了吧？这个念头把我自己吓了一跳。我再次把目光投向男人的朋友，他依旧头低垂着，眼皮动也不动。男人似乎感受到了我打量的目光，猛地看向我。我心虚的吞了吞口水。男人挑了挑眉毛，解释道：“我这朋友酒量不好，喝醉了睡得就像死猪一样。”我透过后视镜望去，那人的口鼻一直扎在男人的肩膀上，难道不怕窒息吗？就在我疑惑间，一只野猫莫名从路边窜了出来。爸爸直接来了一脚急刹车，我的旁边突然窜出一个人影，是后座的那个朋友。爸爸的所有注意力都在那只野猫上，不高兴地咒骂了几句，而我却清晰地看到朋友的嘴角里有血淌出来，惨白的脸上没有一丝表情。男人将朋友扯了起来，我的脸瞬间煞白，这个朋友竟然没有呼吸。我现在百分百确认他是一具尸体，恐惧让我的心脏快要跳了出来。我该怎么办？装作视而不见，还是想办法报警？我小心翼翼地将手机摸了出来。你想干什么？一道阴狠的声音在我耳边响起。我的手机直接被夺走了。你知道了对吧？男人眼神看向那具尸体。什什么？我下意识地否认。不用跟我装傻。男人突然掏出一把匕首，直接抵住了我的喉咙。我吓得浑身颤抖，连大气都不敢喘。旁边的爸爸已经停下了车。别伤害我女儿，什么条件我都答应你。爸爸紧张地开口。要想让她活命，很简单。不许使其他任何花招，把车往郊区开。爸爸点了点头，再次启动车子。期间，爸爸也在找各种话题聊着天，想着缓解下凶手的戒备。被匕首指着脖子的我感觉糟透了，我的眼泪自始至终没有停过，身体抖成了筛子，却不敢发出一点声音，生怕惹毛了男人。行驶的路越来越偏僻，我的心狠狠地揪成一团，期盼着能有人来救救我们。不远处路口。突然出现了一道道强烈的光束，是几个交警站在光里，手里还拿着红色的棒子，应该是查酒驾的。我的心霎时平静了不少。男人看到这一幕，瞬间慌乱不已，嚷着让我爸停车，推开车门落荒而逃。我和爸爸劫后余生，许久都缓不过神来，直到警察找我们录口供时，我的大脑依旧一片空白。男人很快被捉拿归案。据他描述，男人失手将朋友打死，害怕事情败露，就打算抛尸荒野。遇到我们之前已经背着死者走了三四条街了，在他没力气时，恰巧看到爸爸的出租车。你是否也有怀疑自己生活在平行世界里？这是发生在我初中时候的事情了、啊。那天半夜，由于睡前喝多了水被憋醒了，也懒得开灯，就直接爬起来往厕所走去。迷迷糊糊的上完厕所后，便起身准备洗完手继续回房睡觉。不经意间，我扫了一眼墙上的镜子，赫然发现镜子里出现了一个陌生的女人。
。我僵硬地看向背后，可是我的身后并没有人。我再次转过头，镜子里的女人还在，她依旧在看着我。顿时，我汗毛都竖了起来，尖叫着跑回卧室，用被子将整个人盖住，躲在里面瑟瑟发抖。妈妈匆忙地跑了进来。我泪流满面地描述了刚才发生的事情，妈妈的脸色有些难看，紧张地打开了灯，查找了房子里的所有角落，并没有发现任何异常。在妈妈的安抚下，我再次睡着了。第二天，心有余悸的我跟妈妈谈起了这件事，我依稀记得妈妈告诉我说，是我睡觉睡懵或者是做梦了。我摸了摸脑袋，半信半疑。后面很长一段时间，夜里睡觉时，我都会开着电灯，上厕所时也不敢看镜子。好在那个女人再也没有出现过。渐渐的。我遗忘了这件事，事情就这样过去了很多年。我今年三十了，前几天半夜我又突然醒了，起床去上厕所。按照惯例，我站在洗漱台前洗了洗手，突然我竟然清晰地想起了小时候的那件事。抬眼往镜子看去，瞬间惊出一身冷汗，镜子里清晰地倒影出我自己的模样，而镜子里的我竟然就是我小时候看见的那个陌生的女人，连惊恐的感觉都一模一样。